Hello, Andrés Manuscano. Teacher, interview questions. Start chess now. So, first question What is the difference between DLL and EXE? So, DLL and EXE means DLL and EXE are the extension files. So, dot DLL, dot EXE must be. So, this DLL file entry, dot EXE file entry, it's a dunk side. DLL file is a dynamic link library and cannot run itself. Dynamic link library file is the manu, the manu run salem. Just here is the applications run to here is the manu run salem applications. So, what is support to your matrame? These are the DLL files and all. And the library functions are linked to the application at the final time dynamically. So, here the library functions are linked to the application. Applications key link che parte. Epuru run time lo. Run time lo ke sam property with dynamic level link lo. Andar ke dynamic level link library actor na. Right. And next one, e DLL files ki entry point under the. Entry point means manam ko program raasa na mante. Prati program ki entry point ekal ni start hota hai. Main function ni chhi start hota hai. So e DLL ki manke in the DLL, we have the entry point and the main function is the one that we have to run. That is the .exe file. The .exe file is the executable file. That is the execute change. And the .exe file is the entry point and the main function is the one that we have to run. Right. So, let's see the example. Let's see the example. Ikanaku DLL file is gonna right. So DLL file and run the send at a double features not you add with them. So you can run now than what a DLL file just to support file something. You can show and sir properties will I'm sure they can be dot exe. Right? So in the executable file. Which should I do? Execute out of it, run out of it. So, DLL file and it, dot DLL and it, the dynamic link library, it will not execute and it, our do. It is the execute files and it, what is the supportive files are published on it. It will not execute out of it, it will be main entry point and it, it will not be the main function and it will not be. So, the thing that we say, we send to the monkey, run chess for you, think to every point and every point. Right. So, this is the difference between DLL and EXC. Next question. Debug mode and release mode. So, if we have an application run chess, we have a compilation mode. So, debug and release. So, in the debug key, release key, different center to down. Debug mode, should not be the local, local server log, man application name, debug check and be used as down. Right? And next, in debug mode, and the everything man developer server is going to be found, the execution name, break check and key, Debug mode is out of the moment. And then, just to run debugger on chase for you, run interpretation as a debug chase and down the after address is not a monkey debug out of the day. The interpretation line by line check chase control of the day. The new debug mode rather than a chair. So, in debug mode, no features on the children. Let's optimize the code. Code, Margantha, Uncle Mulla, and Adi Taku and the code. Next. So breakpoints, one source code area down to the number of breakpoints in the breakpoints. Breakpoints back to number of breakpoints in the breakpoints run change. And runtime low, debug mode library down to the number of source code area down to the number of runtime low, it comes out in the number of runtime. 
అండ్ అలాగే ఏవైతే మనం స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటామో అప్పుడు క్యాచ్ అనేది ఆ ఐ మీన్ ఒక క్యాచ్లోకి వాటిని తీసుకోవాలి అనమాట డీబర్ మోడ్ లో అలాగే సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సైజ్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది స్లోగా రన్ అవుతుంది సో ఇది డీబర్ మోడ్ నెక్స్ట్ రిలీజ్ మోడ్కి వచ్చే వాటికి రిలీజ్ మోడ్ అనేది ఎప్పుడైతే మన అప్లికేషన్ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా డిప్లాయ్ చేయడానికి ఈ రిలీజ్ మోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం మనం రైట్ అండ్ దీనిలో వచ్చే ఫీచర్స్ అయితే మోర్ ఆప్టిమైజ్ ఒకటి అంటే అంత బాగా ఎక్కువ అనుకూలిగా ఉంటుంది అండ్ బ్రేక్ పాయింట్స్ ని అలౌ చేయదు రైట్ బ్రేక్ పాయింట్స్ ని అలౌ చేయదు మెమరీ అనేది తక్కువ అప్లికేట్ చేస్తుంది స్క్రిప్ట్స్ కానీ మీద మనకి క్యాచ్ ఉంటుంది అండ్ సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది క్లియర్ సో డీబర్ మోడ్ రిలీజ్ మోడ్ డీబర్ మోడ్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేస్తుంటామో అప్లికేషన్ ని అప్పుడు మనం చెక్ చేస్తూ ఉండాలి కదా ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా అందుకని డీబర్ చేసుకుని చూసుకుంటా ఉండాలి అందుకని డీబర్ మోడ్ లో మనకు రాసింది రిలీజ్ మోడ్ ఏంటి అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని డిప్లో చేస్తాం సో అలాంటప్పుడు మనకి డీబర్ రాసుకోవాలి అందుకని ఇది ఎలా చేయదు అనమాట సో ఇక్కడ మెమరీ అనేది తక్కువ తీసుకుంటుంది డీబర్ తీసుకుంటుంది రైట్ అండ్ బేసిక్ గా నోట్ చూద్దాం యాక్చువల్గా డీబర్ కి అండ్ రిలీజ్ కి మన డీబర్ కి రిలీజ్ కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు ఆ డీబర్ ఫైన్స్ లో కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం డీబర్ మోడ్ లో కంపేర్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డాట్ పీడిబి ఫైల్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ పీడిబి అంటే ప్రోగ్రామ్ డేటా బేస్ ఫైల్ సో ఈ పీడిబి ఫైల్ అనేది ఏముంటుంది దీనిలో ఏముంటుంది అంటే ఏదైతే మనకి ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుందో అంటే సిఎల్ఆర్ మనకి సోర్స్ కోడ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది కదా ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ లో సో ఈ జనరేట్ చేసిన ఫైల్ ని మ్యాప్ చేయడానికి రైట్ that enables the debugger to map the generated intermediate language to source code line numbers so din namana line by line manam interpretation chestuntam kada so ala map cheyataniki ikkada pdb file anedi manaki create avutundi right and din lo it also contains the names of local variables so it's of course source code related variables local variables and here అవి కూడా నే వాటి నేమ్స్ కూడా ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ లో ఉంటాయి అనమాట క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ డీపర్ కండ్ రిలీజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం 